saya Sri Damayanti, ninja 13 dari kelompok 6 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian seni rupa dua dimensi apa sih seni rupa dua dimensi itu seni rupa dua dimensi itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi mudahnya karena karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja tanpa dimensi ketiga yaitu ruang contoh dari seni rupa dua dimensi itu adalah lukisan seni grafis ilustrasi, dan karya seni rupa lain yang digambar di atas permukaan datar. Selanjutnya, itu ada unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Unsur-unsur dua dimensi itu ada ada garis atau yang disebut lain. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting untuk menciptakan karya seni rupa. Jadi, uh, unsur yang pertama dari seni Dua dimensi itu, yang pertama itu adalah garis. Garisnya itu ada beberapa sifat seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan sebagainya. Yang kedua itu ada raut, bidang, dan bentuk. Raut merupakan tampak potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang digunakan menunjuk wujud benda yang datar sedangkan bangun atau bentuk itu menunjukkan wujud benda yang tampak memiliki volume atau mas meskipun pada seni rupa dua dimensi volume tersebut hanya ilusi yang ketiga itu ada ruang ruang dalam karya seni rupa dua dimensi itu berarti kesan dimensi dari objek atau background background yang terdapat pada karya seni Terus yang keempat ada tekstur atau barik e, Unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa Pada tekstur itu ada beberapanya yang kesan semu gitu tekstur semu atau buatan adalah kesan semu permukaan objek yang direkam melalui pengolahan unsur garis gelap terang dan sebagainya yang kelima itu ada gelap terang gelap terang itu adalah rekaan perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda yang digambar atau dilukis pada karya seni rupa dua minensi yang keenam itu ada warna e, Warna adalah unsur rupa paling menarik perhatian Menurut teori warna Brewster Semua warna yang ada berasal dari tiga warna Pokok primer yaitu merah, kuning, dan biru Dalam karya seni rupa terdapat beberapa Teknik penggunaan warna yaitu yang pertama secara harmonis, yang kedua itu ada heraldis, yang ketiga itu ada murni, yang keempat itu ada monokromatik, dan yang kelima yang terakhir itu ada polikromatik. Nah itu saja yang dapat saya jelaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rasi Rahayu. Di sini saya akan menyebutkan bahan yang digunakan seni rupa dua dimensi. Yang ter- pertama pensil, yang kedua konte, yang ketiga pensil warna, yang keempat krayon, yang kelima pena, yang keenam cat air, yang ketujuh cat minyak, yang kedelapan kanvas, yang kesembilan kuas, yang kesepuluh palet, dan yang terakhir kesebelas yaitu kertas. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mauludina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauludina Rahmawati dengan NIM 1912628 ingin menjelaskan tentang teknik seni rupa dua dimensi. Yang pertama itu ada teknik kolase. Teknik kolase itu merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian itu ditempelkan pada sebuah objek tertentu sehingga membentuk sebuah lukisan. Nah, hasil karya e, kolase tersebut bisa disebut dengan mozaik. Yang kedua, 
yaitu ada teknik transparan. Teknik transparan merupakan teknik yang sering dipakai ketika menggambar atau melukis dengan menggunakan cat air. Yang ketiga itu ada teknik 3M, yaitu merekat, menggunting, dan menempel. Teknik 3M adalah merupakan proses manipulasi lembaran kertas yang akan menjadi suatu bentuk tiga dimensi. Selanjutnya, yang keempat ada teknik plakat. Teknik plakat itu sering dipakai untuk melukis. Teknik ini biasanya memakai cat poster dan cat minyak, sehingga menghasilkan warna yang padat dan pekat. Yang kelima itu ada teknik arsir. Teknik arsir ini dibuat dengan menorehkan pensil, tinta, dan alat-alat lainnya yang merupakan garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang hingga gradasi. Selanjutnya, yang keenam ada teknik blok. Teknik blok itu adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk dapat menutupi objek lukisan dengan menggunakan satu warna. Yang ketujuh yaitu ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik yang digunakan untuk dapat menutup bagian objek gambar yang dilakukan dengan cara menyapu cat cair secara tipis. Yang kedelapan itu ada teknik linier. Teknik linier adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi untuk dapat menggambar objek dengan cara menggunakan pola garis dari pensil atau pena. Yang kesembilan ada teknik dusel. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang, tebal atau tebal tipis. Yang ke kesepuluh itu ada teknik pointilis. Teknik pointilis adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Selanjutnya ada teknik menganyam. Teknik menganyam yaitu proses menghilangkan bahan berupa lidi, rotan, bambu, akar, janur untuk membentuk suatu rumpun yang kuat. Dan yang terakhir ada teknik mozaik. Teknik mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, daun, batu, atau bahan lainnya yang bisa digunakan untuk membuat mozaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.